వివరించండి ఓకే నాన్న యేసుప్రభు ఈ లోకంలో పుట్టినవాడు అన్న మాట శరీరాన్ని బట్టి వ్రాయబడినా ఆత్మను బట్టి ఆయన అందరికంటే ముందటివాడని మొదటివాడని అదే బైబిల్లోనే ఉంది అందువలన ఆయన పుట్టినవాడు అనడం కంటే ఈ లోకానికి వచ్చినవాడు అనుట సబబుగా ఉంటుంది మరి చాలామంది ఆయన గురించి సరిగా తెలియకుండానే పండుగ చేసుకుంటున్నారు కదన్నయ్యా ఎస్ యుర్ రైట్ ఆయన ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చాడో సరిగా తెలియకుండానే ఆ రాకడలోని ఉద్దేశం విలువ తెలియకుండా పండుగ మాత్రం చేసుకుంటే అది వ్యర్థమే కదా మరి మరి ఆయన ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు ఇంకొంచెం వివరణ మాకు ఇవ్వగలరా ప్లీజ్ షోర్ మరి వినండి అన్నయ్య మాట ద్వారా కాదు ప్లీజ్ పాట ద్వారా తెలియజేయండి పాట ద్వారానా అవునన్నయ్య ప్లీజ్ ఓకే లెట్ మీ ట్రై నిన్నటి వాడ మొన్నటి వాడ ఎన్నటి వాడు యేసుడు పుట్టిన వాడ వచ్చిన వాడ వాక్యంలోనే ఉంది చూడు అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుందండి కైండ్లీ కంటిన్యూ మరి నాతో కలిసి మీరు పాడాలి క్రిస్మస్లోని సందేశము ఆలోచిస్తే సత్యము ఎరుగకపోతే అర్థము పండుగ చేస్తే వ్యర్థము క్రిస్మస్లోని సందేశము ఆలోచిస్తే సత్యము ఎరుగకపోతే అర్థము పండుగ చేస్తే వ్యర్థము నిన్నటి వాడ మొన్నటి వాడ ఎన్నటి వాడు ఏసుడు పుట్టిన వాడ వచ్చిన వాడ వాక్యంలోనే ఉంది చూడు
పూర్వకాలమందు తన సృష్టి ఆరంభములోన తండ్రి అయిన దేవుడు ఏ సునాథుని కనెను పూర్వకాలమందు తన సృష్టి ఆరంభములోన తండ్రి అయిన దేవుడు ఏ సునాథుని కనెను దృష్టిలోని వస్తువులకు ముందే పుట్టినవాడు ఏ సుడే ప్రధాన శిల్పిగా పనిచేసిన వాడు ఆ ప్రభువే సృష్టిలోని వస్తువులకు ముందే పుట్టిన వాడు ఏ సుడే ప్రధాన శిల్పిగా పనిచేసిన వాడు ఆ ప్రభువే అప్పటి వాడిని ఇప్పటి వాడని అనుకుంటే పొరపాటే అందరికంటే ముందటి వాడని తెలుసుకుంటే దిద్దుబాటే క్రిస్మస్ లోని సందేశము ఆలోచిస్తే సత్యము ఎరుగకపోతే అర్థము పండుగ చేస్తే వ్యర్థము క్రిస్మస్ లోని సందేశము ఆలోచిస్తే సత్యము ఎరుగకపోతే అర్థము పండుగ చేస్తే వ్యర్థము నిన్నటి వాడ మొన్నటి వాడ ఎన్నటి వాడు ఏసుడు పుట్టినవాడ వచ్చిన వాడ వాక్యంలోనే ఉంది చూడు మనసును తెలుపుటకు తన ఆశలనే ప్రకటించి తన గుణములనే ప్రకటించుటకు ఏసుదేవుడు వచ్చెను తండ్రి మనసును తెలుపుటకు తన ఆశలనే ప్రకటించి తన గుణములనే ప్రకటించుటకు ఏసుదేవుడే వచ్చెను అపవాది క్రియలను లయపరచుటకే పాపులను రక్షించుటకే తాను రాజ్యం చూపించుటకే తన రాజ్యాన్ని స్థాపించుటకే అపవాది క్రియలను నయపరచుటకే తాపులను రక్షించుటకే సాతాను రాజ్యం చూపించుటకే తన రాజ్యాన్ని స్థాపించుటకే వచ్చిన వాడిని పుట్టిన వాడని అనుకుంటే పొరపాటే అందరికంటే ముందటి వాడని తెలుసుకుంటే దిద్దుబాటే క్రిస్మస్ లోని సందేశము ఆలోచిస్తే సత్యము ఎరుగకపోతే అర్థము పండుగ చేస్తే వ్యర్థము క్రిస్మస్ లోని సందేశము ఆలోచిస్తే సత్యము ఎరుగకపోతే అర్థము పండుగ చేస్తే వ్యర్థము నిన్నటి వాడ మొన్నటి వాడ ఎన్నటి వాడు ఏసుడు పుట్టిన వాడ వచ్చిన వాడ వాక్యంలోనే ఉంది చూడు ఉన్నతి గల వారందరిని సున్నతి లేని వారందరిని ఒక్కటిగా కలుపుటకు దైవ కుమారుడు వచ్చెను సున్నతి గల వారందరిని సున్నతి లేని వారందరిని ఒక్కటిగా కలుపుటకు దైవ కుమారుడు వచ్చెను ధర్మశాస్త్రమనే చెర నుండి యాకోబు పిల్లలకందరికీ 
విడుదలను కలుగజేసి సిలువలో నా కొట్టివేసి ధర్మశాస్త్రమనే చెర నుండి యాకోబు పిల్లల కందరికి విడుదలను కలుగజేసి సిలువలో నా కొట్టివేసి బలి కావడానికి వచ్చిన వాడని ఎరుగకపోతే పొరపాటే అందరికంటే ముందటి వాడని తెలుసుకుంటే దిద్దుబాటే క్రిస్మస్ లోని సందేశము ఆలోచిస్తే సత్యము ఎరుగకపోతే అర్థము పండుగ చేస్తే వ్యర్థము క్రిస్మస్ లోని సందేశము ఆలోచిస్తే సత్యము ఎరుకకపోతే అర్థము పండుగ చేస్తే వ్యర్థము నిన్నటి వాడ మొన్నటి వాడ ఎన్నటి వాడు ఏసుడు పుట్టిన వాడ వచ్చిన వాడ వాక్యంలోనే ఉంది చూడు మంటి దేహములు ఉండి పాపము లేని వారముగా బ్రతుకవచ్చని చూపించుటకు వచ్చిన వాడు ఏసుడి మంటి దేహములు ఉండి పాపము లేని వారముగా బ్రతుకవచ్చని చూపించుటకు వచ్చిన వాడు ఏసుడి ఆఖరి దినముల నారంభించి చివరి గడియను భోగించి సత్యాన్ని స్థాపించి వాస్తవాలను బోధించి ఆఖరి దినములనారంభించి చివరి ఘడియను రోగించి సత్యాన్ని స్థాపించి వాస్తవాలను బోధించి రక్షించడానికి వచ్చిన వాడని ఎరుగకపోతే పొరపాటే అందరికంటే ముందటి వాడని తెలుసుకుంటే దిద్దుబాటి క్రిస్మస్ లోని సందేశము ఆలోచిస్తే సత్యము ఎరుగకపోతే అర్థము పండుగ చేస్తే వ్యర్థము క్రిస్మస్ లోని సందేశము ఆలోచిస్తే సత్యము ఎరుగకపోతే అర్థము పండుగ చేస్తే వ్యర్థము నిన్నటి వాడ మొన్నటి వాడ ఎన్నటి వాడు ఏసుడు పుట్టిన వాడ వచ్చిన వాడ వాక్యంలోనే ఉంది చూడు నిన్నటి వాడ మొన్నటి వాడ ఎన్నటి వాడు ఏసుడు పుట్టిన వాడ వచ్చిన వాడ వాక్యంలోనే ఉంది చూడు క్రిస్మస్ లోని సందేశము ఆలోచిస్తే సత్యము ఎరుగకపోతే అర్థము పండుగ చేస్తే వ్యర్థము క్రిస్మస్ లోని సందేశము ఆలోచిస్తే సత్యము ఎరుగకపోతే అర్థము పండుగ చేస్తే వ్యర్థము చాలా థ్యాంక్స్ అన్నయ్య ఈ పాట ద్వారా మాకు మంచి వివరణ ఇచ్చారు క్రీస్తు రాకోలోని పరమార్థం ఇదన్నమాట అవును మరి కాకపోతే మన కోసం ఇంత బాధ్యత తీసుకున్న ఆయన కోసం మనం కూడా బాధ్యత కలిగి ఆయన కిష్టులుగా జీవించాలి అలా జరిగితే మన జీవితాలలో ప్రతిరోజు ఒక క్రిస్మస్ పండుగే